एस टी बांगला मानवता समाधान الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شكرا दर्शक बिंदु जे विषय नहीं सामने आज के उपस्थित होफातुल्लिसान अर्थात जीवर आपद बा जीव दिए जे समस्त पाप व कूकर्म करी पर्याय्रमे ये सम्पर्क किता अपन सामने आलोचना करब इनशाल्लाह तला आल्लर असंख्य न्यामतर मध्य जो न्यामी आल्ला दान कर जीव अल्लाह तला कुरने वाले व इन चाउदून अहमदल्लाहसुहा तुम्हरा जदि नियम के गणना करते चाओ परिसंख्यन करते चाओ तालोले तुम्हरा ता गुणे शेष करते पर आल्लर पृथिवीर जेदिगे तक से दिखे ही देखो सारा पृथिवीटा आल्लर नियमते भरा दुनिया जो तो नियम आपनी ओगला बद दें शुदू मानुष जो चिंता कर बडीटा के लिए तर शरीरता के लिए तेल देखिए तरह शर मध्य आल्लाह तला जो न्यामतगुलो दान कर न्यामतगुलर मध्य जदि कद देवा जाए मानुषाई अचल हो जाए मानुषे स्वाभाविक जीवन और चलते परे ना आल्ला तला के दान कर चोख दान कर एक जीव दान कर कान दान कर दान कर विवेक बुद्धि मस्तिष्क ब्रेन एगुल सब आल्लर एक नियमत आपनी जो नियमतगल कूड़ी एक बद दें आपनर एक हाथ नहीं जान अचल मानूष आपनर एक आपनी जान अचल मानूष आपनर एक कान नहीं आपनी जान अचल मानूष आपनर एक चोख नहीं जान अचल मानूष ये आल्लाह तल्लर जत नियमतगुल रही है ये नियमतगुलर जो कोई बद दिए दें तेल मन हो जो आपनी एक अचल बेकार मानूष अनेक कि द्वारा सम्भव हा अनेक कि आपनी करते नियमतगुल मोहन आल्ला रबुल आलिमी आपना के दान कर परिवर्ते आल्ला तला के चेन कि आनी आल्लर हाथ दीप क्च कर खान व्यवहार कर आल्लर पा व्यवहार कर आल्लर चोख व्यवहार कर आल्लर जीव व्यवहार कर आल्लर कान व्यवहार कर आल्लर दिया मस्तिष्क बुद्धि व्यवहार कर सब अपनी क्जे लागान तब सद व्यवहार करे व्यवहार कर ले चलो ना अनर्थक व्यवहार कर ले चलो ना आनी एगुल सद व्यवहार करबें सद क्जे लगाबें पा दिए सद क्ज हाथ दिए सद क्ज चोक दिए भलो देखें कान दिए भलो सुनबें जेगुल निषेध सेगुल बद दीबें जगूा कर निषेध से गा बद दीबें जाते नाता करबें ना तो हमलेगुल सद व्यवहार हो जाए जदि एगुल सद व्यवहार हो जाए तेल कल के क्या मतर मठे अपनी आल्लर का सठीक जब दीते हैं आपनी आल्लर नियमतगुल सद व्यवहार करी अपनी सद व्यवहार करें कल के क्या मतर मठे ये नियमतगुल सम्पर्क जो महान आल्ला तला के जिज्ञासा करबें तक अपनी सठिक उत्तर दीते हैं और यटाई हे मोम गुण जो मुमिन आल्लर नियमतगुलो के सत्पथे व्यवहार कर तर उपव्यवहार करना आल्लाह तला तई मोम गुण सम्पर्क आलोचना कर मोम सफल कम हो गए जरा तर नाम बनय नम्र अर्थात नम्र ए बनय सहकारे ता नाम आदाय तरा अनर्थक बजे जिनके बरत रखे बाचिए रखे तो आल्ला तला जो न्यामतगुली दान कर मध्य बड़ो न्यामत हे जीव 
ছোট্ট পারা একটা জিনিস যে জিনিসটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেছে কত বড় নেয়ামত এই জীব দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করি কোন জিনিস খেলে বা পান করলে এই জীব আগে স্বাদ নেয় যদি জীবে মজা লাগে তবে খেতে ভালো লাগে যদি জীবের মজা না থাকে তাহলে কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না এই জীব দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা হয় একটি মানুষ যখন জ্বরে ভুগে জীবের মজা থাকে না মুখে মজা থাকে না তখন দেখবেন লোকটি খেতে পারে না লোকটি তখন রুগা হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় কেন কারণ মুখের মজা নেই খেতে পারছে না তা এই জীব স্বাদ গ্রহণ করছে না বলে আপনি খেতে পারছেন না এই জীব দিয়েই একটা মানুষ তার মনের সমস্ত আবেগকে প্রকাশ করে তার প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে পেশ করে তার অভাব অভিযোগ মানুষের কাছে তুলে ধরে তার প্রয়োজন কি মানুষকে বলে এই জীব দ্বারা তার সমস্ত আবেগকে সে প্রকাশ করতে পারে কিন্তু যার জীব নেই সে প্রকাশ করতে পারে না তার মানে হলো এই যে মোহন আল্লাহ রব্বুল আলিমিন জীব দেওয়ার সাথে সাথে কথা বলার একটা পাওয়ার আছে সে পাওয়ার তো আল্লাহ রব্বুল আলিমিন দান করেন যদি পাওয়ার দেন আল্লাহ তবে আপনি কথা বলতে পারবেন আর যদি আল্লাহ পাওয়ার না দেন তাহলে আপনি কথা বলতে পারবেন না যেমন চোখ দিলেই দেখা যায় না চোখের সাথে সাথে চোখ দিয়ে যে দৃষ্টিপাত দেখা তার একটি পাওয়ার আছে এটা মোহন আল্লাহ রব্বুল আলিমিন দান করেন তাই দেখবেন অনেক মানুষ আমাদের মতনই চোখ আছে বাহ্যিকভাবে দেখে মনে হবে না যে লোকটি অন্ধ সুন্দর চোখ দেখতে পাই না সব কিছু ঠিক আছে শুধু একটি জিনিসের অভাব সেটা হচ্ছে মোহান আল্লাহ রব্বুল আলিমিন তার চোখের পাওয়ারটা ছিনিয়ে নিয়েছেন তাই সে দেখতে পাই না আপনার চোখ যখন দুর্বল হয়ে যায় ডাক্তারকে দেখিয়ে চোখ ছিলিয়ে অপারেশন করে চোখের একটু পাওয়ার বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু যে জন্ম অন্ধ মায়ের পাট থেকে যে জন্ম অন্ধ হয়ে এসছে তার ব্যবস্থা কোনো ডাক্তার করতে পারে না আল্লাহ তালের যে পাওয়ারটা তাকে দেননি সেই পাওয়ারটা পৃথিবীর ডাক্তার মিলে তাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারে না অতএব আল্লাহ তালা চোখ দেওয়ার সাথে সাথে যে পাওয়ারটা দেন সেই পাওয়ারটা হচ্ছে আসল যদি দেন তবেই দেখা যাবে জীব দেওয়ার সাথে সাথে কথা বলার যে পাওয়ার সেই পাওয়ার যদি আল্লাহ দেন তবেই কথা বলতে পারবেন না হয় পারবেন না আল্লাহ তালা সেই বুবা লোকগুলি যাদের জীব আছে কিন্তু কথা বলার পাওয়ার নেই বিচারা তাদের মনের আবেগকে তাদের মনের কথাগুলোকে মনের মধ্যেই দাবিয়ে রাখে মানুষের কাছে পরিবেশন করতে পারে না মানুষকে তারা বলতে পারে না যে তারা কি চায় ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলে যা সব বুঝা যায় না তাও তার ইশারার কথা তার ইঙ্গিতের কথা তার ইশারার ভাষা ইঙ্গিতের ভাষা কেবল তার পরিবারের লোক তার মা বাপ ভাই বোন তারাই কিছু বেশি ভালো বুঝে অন্য মানুষরা তা বুঝতে পারে না আর জীবের কত বড় মর্যাদা আর জীব কত বড় আল্লাহর একটি নিয়ামত আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না যারা আমরা এই নিয়ামত লাভ করেছি এই নিয়ামতের সৎ ব্যবহার করবেন এই জীবের সৎ ব্যবহার আপনি কিভাবে করবেন এটাকে সৎ পথে ব্যবহার করে যা বলার দরকার তাই বলবেন যা বলতে নেই তা বলে এর অপব্যবহার করবেন না আর যদি আপনি আল্লাহর এই নিয়ামতের সৎ ব্যবহার করেন তাহলে আপনি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন আর যখন আপনি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলিম আপনাকে আরো আরো অনেক নিয়ামত দান করবেন যে কথা আল্লাহ তালা তার কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে বলেছেন সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন লাইন সাকার তুম লাখুম ওলাইন কাফার তুম ইন আদাবি লাইন সাকার তুম যদি শুক্রিয়া করো যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো আমি তোমাদেরকে আরো অনেক দিব অনেক দিব মানে মানে তোমার শরীরটা তোমার জীবটা তোমার এই চোখটা তোমার এই পাটা তোমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ সবল থাকবে আজকে দেখবেন পা আছে কিন্তু এত পায়ের ব্যথা চলতে পারা যায় না শরীরের ব্যথাতে উঠতে পারা যায় না চোখ আছে কিন্তু পাওয়ার কমে গেছে আর দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলিমিন একটি করে রোগ ঢুকিয়ে দেন মানুষের শরীরে আর মানুষের শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ গুলো তখন একটি একটি করে দুর্বল হতে থাকে অনেক সময় হাত দুর্বল হয়ে যাবে প্যালাসিস হয়ে গেছে হাত আর কাজ করছে না হাত হিলতেছে ভাত মুখে দিতে পারতেছি না 
প্যালাইসিস হয়ে গেছে পা আর কাজ করছে না প্যালাইসিস হয়ে গেছে সারা বডিটা আপনার কাঁপতেছে কেন কারো সুস্থ সবল নেই যদি আল্লাহর নিয়ামতের কদর করতেন আল্লাহ বলছে লাইন সাকার তুম লাজিদ আল্লাহুম যদি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করো আমি আরো দেব মানে এগুলি সব ভালো থাকবে সুস্থ সবল থাকবে সব ঠিক মতন কাজ করবে হাত চলতে থাকবে পায়ের রক্ত চলতে থাকবে চোখ কাজ করবে সব ঠিক মতন চলতে থাকবে ওয়ালাইন কাভার তুম আর যদি কুফুরি করো যদি অকৃতজ্ঞ হও ইন আদা বিলা সাদিদ তাহলে মনে করে নিও আমার আদাব খুবই কঠিন কালকে কেমতের মাঠে এই প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রতঙ্গ সম্পর্কে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব এগুলি যদি সঠিক মতো ব্যয় ন্যায় করে থাকো আর যদি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করো তাহলে মনে করে নিও ইন আদা বিলা সাদিদ আমার আদাব খুবই কঠিন হবে ভাই প্রত্যেকটি নিয়ামতের কদর করবেন আল্লাহ জীবন দিয়েছেন এরপর একটা নিয়ামত এরপর একটা জিনিস মরণ মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুস্থতা দান করেছেন এরপর অসুস্থতা আছে মনে রাখতে হবে সবসময় মানুষ সুস্থ থাকে না আল্লাহ আজকে অবসর দিয়েছেন অবসরের কদর করবেন কালকে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন আজকে আল্লাহ তালা ধন মাল দান করেছেন বৃত্ততা আছে সম্পদ আছে কদর করবেন কালকে ফকির মিসকির হয়ে পড়বেন অভাবী হয়ে পড়বেন ওই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এক তানিব খামসান কাবলা খামসিন হায়া টাকা কাবলা মৌতিক শাবাব আকা কাবলা হারামিক সেহা টাকা কাবলা সাকামিক ফেরা আকা কাবলা সুগলিক ও ঘেনা আকা কাবলা ফকরিক মুসনাত আহমদ হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন যে তোমরা পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসের কদর করো পাঁচটি জিনিস এখন আছে পরে পাঁচটি জিনিস আরও আসবে সেই পাঁচটি জিনিস আসার আগে এই পাঁচটি জিনিসের কদর করো হায়া টাকা কাবলা মৌতিক মৃত্যু আসার পূর্বে যে জীবন আল্লাহ দান করেছেন এই জীবনের কদর করো তাই যতদিন পর্যন্ত জীবনটা তুমি পেয়েছ এই জীবনের মূল্য দিও ভালো কাজে লাগাইও সৎ কাজ করো আল্লাহর বিধি বিধানগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করে এই জীবনে মরণ আসার পূর্বে তাই আল্লাহ তালা জীবন দিয়েছে জীবনের মূল্য দিতে হবে সাবা বাকা কাবলা হারামি জৈবন কাল একটা বিরাট দীর্ঘ দীর্ঘ কাল একটা লং পিরিয়েড এই লং পিরিয়ডটাকে এই লং সুদীর্ঘ কালটাকে আল্লাহর কাজে লাগাও দিনের কাজে লাগাও জৈবন অবস্থায় যুবক অবস্থায় মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়ার পর ওইভাবে ইবাদত করা সম্ভব হয় না বার্ধক্যে মানুষ নামাজে দাঁড়াবে দাঁড়াতে পারবে না বসে বসে নামাজ পড়বে ঠিক মতো সাজদা করতে পারবে না ঠিক মতো রুকু করতে পারবে না ঠিক মতো দোয়াগুলি পড়তে পারবে না ভুলে যাবে এখন ছোট্ট একটি বিরত নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও আসছি দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় বাংলাদেশে ও রাত সাড়ে আটটায় ভারতে পিস টিভি বাংলায় বর্তমান বিশ্বের হাহাকার ও হতাশার সমাধান কি আল্লাহর নবী বলেছেন যে মানুষ অসুস্থ হলে দেখতে যাও এই আধুনিক সভ্যতায় বা আধুনিক কর্মচঞ্চলতা এই সম্পর্কটাকে ছিন্ন করে দিচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে ওল্ড হোমে চলে যাবে এটা কেমন আধুনিকতা তোমার একটা অভিষ্ট লক্ষ্য আছে সেটা হলো যে পরকালের মুক্তিটা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে একবার তো মসজিদ এসে জিকির করলো জমিনে ছড়িয়ে যাও ছড়িয়ে গিয়ে রুটি রুজি অন্বেষণ করতে থাকো রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সর্বোত্তম জিকির হল আইলা হিল্লা ইসলামিক মূল্যবোধ সেটা শাসত বর্তমান মানব সমাজের মুক্তির উপায় কি জানতে হলে দেখুন ইসলামী সমস্ত সমস্যার সমাধান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় বলছিলাম যে আল্লাহ তালা জৈবন কাল দিয়েছেন সেই জৈবন কালের পরে একটা পিরিয়ড আসবে বার্ধক্য তখন সব কাজ করতে পারবেন না অতএব সেই জৈবন কালের মূল্য দাও বার্ধক্যের পূর্বে যেটা আমার বিষয়বস্তু ছিল বলার উদ্দেশ্য ছিল সুস্থতার মূল্য দাও 
অসুস্থতার পূর্বে আজকে সুস্থ আছো কিছু করে নেবার চেষ্টা করো আল্লাহর ইবাদত দিনের কাজ সুস্থ অবস্থায় কিছু করে নাও কালকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে যাবে দেখুন দেখতে মন চাইবে জুমার দিন নামাজ পড়তে যাই সবলে জুমার মসজিদে আপনি বিছানায় পড়ে আছেন আপনার মনটা চাইছে যে আপনিও নামাজ পড়তে যাবেন বা যেতেন যাবার আশা আছে কিন্তু এখন এমন অসুখে আপনি ভুগছেন যে আপনার মসজিদে যাবার মতন কোনো শক্তি নেই কিন্তু যখন শক্তি ছিল তখন কিন্তু আপনি যান নাই তখন কিন্তু আপনি উপস্থিত হন নাই তখন কিন্তু আল্লাহর দিনের কোনো কাজ আপনি করেননি আজকে কিন্তু আপনি বলতেছেন যদি সুস্থ থাকতাম তাহলে আমি করতাম আজকে পস্তিয়ে বা আজকে অনুতপ্ত হয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না কারণ আপনি কালকে করেননি তাই নবী বলছেন সে হাতে কাবলা সাকামিক অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার মূল্য দাও অঘিনা আঁকা কাবলা ফকরিক আর ধন দৌলত বিষয় সম্পত্তি যদি আল্লাহ কিছু দেয় এই ধন দৌলতের মূল্য দিয়ে অভাব আসার পূর্বে কালকে অভাবে হয়ে যাবে মনে মনে চাইবে আল্লাহ যদি আজকে আমাকে টাকা পয়সা দিতেন তাহলে আমি আল্লাহর পথে দান করতাম ভাইরা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লাহ তালা যে জিনিসগুলি আমাদেরকে দান করেছেন সেই জিনিসগুলোকে আল্লাহ তালা সুস্থ ও সবল রাখবেন যদি আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যেমন আল্লাহ বললেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো আমি তাহলে আরো অনেক দিব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে মনে রেখো আমার আবাব খুবই কঠিন হবে কালকে কেমতের মাঠে তোমাদেরকে আমার সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে অনুরূপভাবে আজ আমরা কথা বলতে আছি যে জীব দিয়ে এটাও মনে রাখবেন যে এই জীবটা কালকে কেমতের মাঠে কথা বলবে না কালকে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন এই জীবে তারা লাগিয়ে দিবেন নিয়ে যা কিছু করেছি আমার হাত আমার হয়ে বলবে আমার পা আমার বিরুদ্ধে বলবে আমার শরীরে অঙ্গ প্রতঙ্গ আমার বিরুদ্ধে কিংবা আমার হয়ে বলবে যদি আমরা এগুলা সৎ ব্যবহার করি আমার হয়ে বলবে আর যদি অসৎ ব্যবহার করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে বলবে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তাই সুরা ইয়াসিনের মধ্যে বলছেন সাক্ষী দেবে বিমা কানু এক সেবুল যা কিছু ওরা দুনিয়াতে করত আপনি যা কিছু করছেন এই হাত দিয়ে এই পা দিয়ে এই জীব দিয়ে এই চোখ দিয়ে এগুলি কালকে কেমতের মাঠে মহান আল্লাহ রবুল আলবিন এগুলি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বা আমাদের হয়ে সাক্ষী গ্রহণ করবেন যদি হাতের দ্বারাই ভালো কাজ করেন আপনার হয়ে সাক্ষী দেবে যদি পায়ের দ্বারাই ভালো কাজ করেন আপনার হয়ে সাক্ষী দেবে যদি জীবকে সৎ ব্যবহার করেন আপনার হয়ে সাক্ষী দেবে তা না হলে এগুলি সব আমার আর আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কালকে মহান আল্লাহ রবুল আলবিন এগুলোতে টালা লাগিয়ে দেবে তাই মহান আল্লাহ রবুল আলবিন এই বড় নিয়ামত জীব আমাদেরকে দান করেছেন এই জীবটার সৎ ব্যবহার করবেন সুন্দর কাজে ভালো কাজে এগুলিকে লাগাবার চেষ্টা করবেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাই হাদিসের মধ্যে এই জীবের সৎ ব্যবহারের প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলছেন মান খেয়ানাইখের যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং যারা আখেরাতে বিশ্বাসী আল্লাহকে বিশ্বাস করে আখেরাতকেও বিশ্বাস করে একদিন মরতে হবে শেষ দিবস কেমত একদিন হবে সেদিন আমাদের উঠতে হবে কেমতের প্রান্তে আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে হিসাব কিতাব দিতে হবে এই আখেরাত সম্পর্কে এবং আখেরাত সম্পর্কীয় যত বিষয় আছে আমাদেরকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আখেরাতে আগে কবর কবরের সমস্ত কথা কবর থেকে উঠতে হবে তারপর হাসর প্রান্তে একত্রিত হব সূর্য কোথায় থাকবে পুলসি রাত পাড়ি দেবার ব্যাপার হিসাব কিতাবের ব্যাপার এ সমস্ত কথা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এগুলিকে বিশ্বাস যারা করে তাদের উচিত যে তারা যখন কথা বলবে ভালো কথা বলবে উত্তম কথা বলবে আউলে আউলেসমুত কিংবা চুপ থাকবে বোখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই কথা বলে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমরা যেন এই জীবটা সৎ ব্যবহার করি এই জীবটাকে যেন আমরা অপব্যবহার করে এটাকে যেন আল্লাহর কুফুরির কাজে ব্যবহার না করি এখন আমি আপনাদের সামনে একটি একটি করে তুলে ধরব যে এই জীব দিয়ে আমরা কি কি কাজ এবং কি কি অপকর্ম করে থাকি সব থেকে বড় কাজ প্রথমত যে আমরা করি এই জীব দিয়ে সেটা হচ্ছে মানুষের কিবোধ করা এই জীবের সব থেকে একটা বড় দোষ 
সব থেকে একটা বড় কুকর্ম অন্যায় কাজ যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে এই জীব দিয়ে গিবত করা গিবত কাকে বলে এর প্রসঙ্গা বা এর সংজ্ঞা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে করেছেন এই হাদিসে আল্লাহর নবী আমাদেরকে গিবতের সংজ্ঞা বলে দিয়েছেন তাই আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আচ্ছা তোমরা কি জানো গিবত কাকে বলে সাহাবিরা বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলি ভালো জানেন আল্লাহ নবী বললেন গিবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা এমন দিক তুলে ধরা যা সে পছন্দ করে না যা সে ভালোবাসে না তার সেই দিকটা তুলে ধরা তখন আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলো আর আইতা লি হেমা আকুল ইয়ারাসুল আল্লাহ যদি ওই দোষটা আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে যে দোষের কথা আমি বলছি তাহলেও কি গিবত হবে আল্লাহ নবী তখন বললেন লাউ কান ফি হেমা তাকুল ফাঁকা দিকটা বাচ্চা হো যদি ওই দোষটা তার মধ্যে থাকে যা তুমি বলছো তবেই তো গিবত হলো আর যদি সেই দোষটা তার মধ্যে না থাকে ফাঁকা বাহাত্তা হো তাহলে তুমি তার উপরে মিথ্যা অপবাদ দিলে তাহলে বুঝতে পারা গেল দুই অবস্থাতেই গিবত করা কিন্তু হারা দুই অবস্থা যদি দোষটা থাকে তাও বলা যাবে না আর যদি দোষটা না থাকে তাও বলা যাবে না দোষটা যদি থাকে তাহলে গিবত হবে আর দোষটা যদি না থাকে তাহলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে তাই রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করছেন এবং আমাদেরকে বলছেন যে এই গিবত থেকে তোমরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো কারণ এই গিবত সব থেকে বড় সর্বনাশী বা সর্বনাশী জিনিস যা এই জীব দিয়ে আমরা করে থাকি আল্লাহর নবীর স্ত্রী মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরও অনেক স্ত্রী ছিল সবাই আমরা জানি কিন্তু স্ত্রীরা একে অপরের প্রতি সতীর হিসাবে একটুকু বিদ্বেষ পোষণ করতেন আর এটা স্বাভাবিক জিনিস মায়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার কথা যে একদিন তিনি রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাসব কামিন সফি ইয়াতা কাদা ও কাদা ফকাল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম লাকাদ কুলতে খেলে মাথান মা আয়সা বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই সাফিয়ার খাটো বা নাটা হওয়াটাই তার দোষের জন্য যথেষ্ট মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার আসলে একটু খোটা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মা সাফিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহা দেখতে একটু খাটো ছিলেন আকার আকৃতিতে তাই সতিন হিসাবে তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলছেন যে সাফিয়ার এই খাটো বা নাটা হওয়াটাই তার জন্য বা তার দোষ হওয়াটা যথেষ্ট তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন মা আয়সাকে লক্ষ্য করে লাকাত কুলতে খেলে মাথান লাউ মুজেজাত বে মা ইল বাহার লামাজাজাত হো আয়সা তুমি এমন একটা তিত কথা বলেছ এমন একটা করা কথা বলেছ যে তোমার এই কথাটা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশ্রিত করে দেওয়া হয় লামাজাজাত হো তাহলে সমুদ্র সমস্ত পানি তিত হয়ে যাবে বাহ্যিকভাবে দেখতে মনে হচ্ছে কথাটা তো খুব বড় কথা না কি এমন বড় কথা ছিল কিন্তু দেখেন আল্লাহ নবী বলছেন যে সমুদ্রের পানি তিত হয়ে যাবে যদি তোমার এই কথাটা সমুদ্রের পানির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার জন্মগত জিনিস যে কোনো নারী সতীন ভালোবাসে না তাই মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহর নবীকে এই কথাটা বলেছিলেন আর আল্লাহর নবী তাকে বললেন যে এত বড় তিত কথা যে সমুদ্রের পানি সমস্ত তিত হয়ে যাবে তোমার এই কথাটার কারণে তা গিবত করা যে কত বড় জিনিস এবং যে কত বড় সর্বনাশী জিনিস তা আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে সমুদ্রের পানি তিতে হয়ে যাবে যদি তোমার এই কথাটা সমুদ্রের পানির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তাই সব সময় এই জীবটাকে হেফাজত করবেন গিবত থেকে খবরদার কোনো মানুষের গিবত করার কাজে এই জীবটা ব্যবহার করবে না মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই আমাদেরকে সতর্ক করে এই গিবত সম্পর্কে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য জীবত হেফাজত করতে বলে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে বলছেন
ফকারে তনু ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ তাওয়াবুর রাহিম আল্লাহ তাআলা বলেন হে ঈমানদার গণ ইস্তানিবুল কাসীরা মিনাদ দান তোমরা খুব বেশি ধারণা করা থেকে বাঁচো একা অপরের খুব বেশি ধারণা করো না কারণ অনেক ধারণা এমন আছে যা পাপ হয়ে যাবে খুব বেশি বেশি ধারণা করা থেকে তোমরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে আর তোমরা সিআই ডিগ্রি খুঁজে খুঁজে একে অপরের দোষ বর্ণনা করবে না আজকের মতো এখান থেকেই পরে আবার আলোচনা আসবে আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন to do.